സോറി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്നിക്കൽ ആയിരുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരമാണ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല കമൻസ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് ഡിലേഡ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിയബിൾ ആണോ ഹലോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണെന്നല്ല പേജ് ആൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഫീഡുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും എറർ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാധാരണ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് തോന്നുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആകപ്പാടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കമൻസ് ഇപ്പം വരാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് എൻ്റെ പേര് ഫെബിൻസ്രീ ഒക്കെ എന്നാണ് വീട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് വീട് ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് ഇപ്പം യു കെയിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ അബഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു ഒരു ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ കലാപരിതമാണ് നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കലാപരിതങ്ങളാണ് തലയിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോഴും ആ സെക്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെസ്സേജസിനൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കാരണം പല മെസ്സേജുകളും ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇപ്പം രഞ്ജു കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴാണ് ഓഡിയബിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കാറ്റഗറൈസ് ആയിട്ടാണ് ഡിബൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആർക്കൊക്കെ യു കെയിൽ വരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ വരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അജിനോറയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നേഴ്സുമാരാണ് അപ്പം നേഴ്സുമാർക്ക് ഡേ പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സസ് ആണ് അപ്പം നേഴ്സുമാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക നേഴ്സസ് വീക്കെൻഡിയും അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സസ് ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ പോലെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും നേഴ്സുമാർക്ക് ഒരു നേഴ്സസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ കാലത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺസിഡറേഷൻ നേഴ്സസ് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള നേഴ്സുമാർ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പല രാജ്യങ്ങളും അവർ എന്താ പറയുക ഡിഫൻസിനും മറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഹെൽത്തിലേക്ക് വളരെ ഒരു ഇനഫായിട്ടൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം പലരും അതൊരു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു മാറ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഭാവിയിലേക്ക് ഒത്തിരി നേഴ്സുമാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇനി 
ആദ്യത്തെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു പേജിലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്ക് യു കെയിൽ വരാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇത് യു കെയിൽ ഒരാൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോബ് വേണം ജോബ് മാത്രം പോലെ വിസ വേണം വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈഡൻസ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു യു കെയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് വിസ തരണമെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കറെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനുള്ള വിസയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ നോർമലി എംപ്ലോയേഴ്സ് യു കെ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ അതിനാണ് ഹോം ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും ആ ലൈസൻസ് നാല് വർഷത്തേക്കാണ് ആ ലൈസൻസിൻ്റെ കീഴിൽ അവർക്ക് ആൾക്കാരെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സിനുള്ള ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു ലോക്കലി ഒരു വർക്കറെ കിട്ടാനില്ല ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആ ഒരു ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഒരാളെ കിട്ടാനില്ല എന്നൊരു രീതിയിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യണം ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ പറയുമ്പം ആ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയേഴ്സ് അതിനിവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇനി നേഴ്സായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി ഒരാൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആനുവൽ സാലറി കൊടുക്കണം അവരുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മുപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് ആനുവൽ സാലറി ഉള്ള ജോബ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ ജോബ് എൻ കെ എഫ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിം ഒക്കെ ലെവൽ സിക്സിന് മുകളിലുള്ള ജോബ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ എൻ കെ എഫ് സിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിനിമം ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അതാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ജോബ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അവർ അത് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഈ പറയുന്ന ഹോം ഓഫീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണിത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സ് മാർ പോലെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം ജോബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഷോർട്ടേജ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാർ ഷോർട്ടേജ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഷോർട്ടേജ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വർക്കേഴ്സിനെ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇത് ചെയ്ത അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഇത് ചെയ്ത പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലിസ്റ്റാണ് ആ ലിസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും റിവ്യൂ ചെയ്യും ആ ലിസ്റ്റിൽ നേഴ്സുമാർ ഷോർട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേഴ്സുമാർക്ക് ഇന്ന് യു കെയിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നേഴ്സായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പലർക്കും അറിയാം നേഴ്സുമാരുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ബാൻ ഫൈവ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം സാലറി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് അപ്പം ആർക്കും എല്ലാവർക്കും ജോലി യോക്കയിൽ കിട്ടില്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എം ബി എ പഠിച്ചവർ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇതാണ് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആ ജോബിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമതായി മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇനി ഇതിലെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ചിലവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടറിലുള്ള ജോബുകളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കാറ്റഗറികൾ
രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറിലാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലാബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ഉണ്ട് അവരുടെ എക്സാംസ് ഉണ്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫാർമസിക്കാണെങ്കിലും സെയിം ഇതുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഇതിൽ എച്ച് പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഇനി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനും രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വയർമെൻസും കാര്യങ്ങളും അവരുടേതായ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് യു കെയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഏകദേശം ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പ്രസൻ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കോവിഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ലോവറായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്യുപ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനമായി അതേപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ നാലായിട്ടാണ് ഇവിടെ യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മെയിൻ ലാൻഡായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആരുടെ എല്ലാവരോടും തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എംപ്ലോയേഴ്സിനോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കൂളുകൾ ജൂണിൽ തുറക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ യു കെയിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു യു കെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് യു കെക്ക് അല്ലെ ഒരു എയർപോർട്ടുകളും ഇതുവരെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ഇൻബൗണ്ടിനും ഔൺ പൗൺ പാസഞ്ചേഴ്സിനും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ലോകത്തെ ഒരേ രാജ്യം ഫുള്ള് ആയിട്ട് എയർപോർട്ട് ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് യു കെ ഇപ്പോഴും വരുന്നതിനോ ഇതിനും ഒന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അടുത്ത മൂന്നാഴ്ചയും കൂടി ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടേതായ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ഹോം എന്നാണ് പറയുന്നത് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ പുറത്തു പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യല്ല കാരണം ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ വേറെ ആരുമില്ല ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ ആരുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിലാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇനി യു കെയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കും കാരണം ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരംഭിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഏതെങ്കിലും ജോബ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് കാറ്റഗറി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഡിഗ്രി പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല അൺലെസ് നിങ്ങളുടെ ആ ജോബ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിപ്ലോമയേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഇല്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നഴ്സുമാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു നഴ്സുമാരുടെ ജോബ് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റാണ് അടുത്തത് ഐ മറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാരല്ലാത്തവർക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല ഐ എൽ എസ് ആരും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് യു കെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് വേണം അത് യു കെ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഐ എൽ എസ് അക്കാഡമിക്കിന് ഫോർ ബാൻഡ് മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് ആരായാലും നിങ്ങൾ ടി എ ടു വിസയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വേണം അതല്
നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടയർ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓക്യുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അപ്പം കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഉടനെ മറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിധം ലോക്ക്ഡൗൺ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തോളം ലോക്ക്ഡൗൺ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ലോക്ക്ഡൗൺ മെഷേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് ഗ്രാജുവലി ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാറി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരോട് തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു വർക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ അല്ലാത്തവരോട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ പറയുന്നു അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു കെയുടെ എയർപോർട്ടുകളിൽ അവർ ഇന്നി തൊട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതേ സെയിം സിസ്റ്റം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് തൊട്ട് വരും എന്നതറിയില്ല പക്ഷേ ഉടനെ അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ജി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത് ഈ യു കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു കെയിൽ ഭയങ്കരമായ ടാക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടാക്സ് ആണ് ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഉള്ളൊരു കാര്യം യു കെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഇതിലാണ് ടാക്സ് ഒരു വർഷം ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മാർച്ച് വരെയുള്ളതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു വർഷവും ഗവൺമെൻറ് ഒരു ലിവിങ് മിനിമം ലിവിങ് കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് പറയും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് വരെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പൗണ്ട് താഴെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് എൻ്റെ മോളിൽ വരുന്ന എമൗണ്ടിന് അപ്പ് ടു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള പൗണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ സാലറി ഇത് ചെയ്ത് സാലറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാക്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം ആണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡിന് മുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് കിട്ടും അതാണ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇനി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോബിന് ഐ എൽസ് വേണ്ടതെന്ന് അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോബിന് ഐ എൽസ് വേണമെന്നല്ല ഓരോ ജോബിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നേഴ്സുമാർക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് വേണം ഇനി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ എൽ സി വേണം അത് ആ രജിസ്റ്റേഡ് കൗൺസിൽ ആ ഏതാണോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതായത് ടീച്ചിങ് ഐ രണ്ട് മേഖലയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഇതിൽ ഓരോ പ്രൊഫഷൻ്റെയും റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യു കെ വി എയുടെ ഫോർ ബാൻഡ് ഐ എൽസ് വേണം ഇനി നേഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹോം ഓഫീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നേഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് ഏരിയാസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി ലൈഫ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാ
അതല്ലാതെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് വിസയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് വിസയിൽ ഹസ്ബൻഡിനോ വൈഫോ ജോലി കിട്ടി അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് എന്ത് ജോബും ചെയ്യാം അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ജോബ് ഇഷ്ടം പോലെ ജോബ് കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റോ ആണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ മറ്റ് ജോബുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് പ്രധാനം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ നേഴ്സാണ് അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫും നേഴ്സാണ് അവർക്ക് കൂടി നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻ എൻ എം സിയുടെ ഗൈഡൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതല്ലാതെ നേഴ്സായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റു ജോബുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മറ്റു റിക്വയർമെൻ്റ് ഇൻസെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ച് ചെയ്യാം യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി ആറിന് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആകും അതേപോലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഐ എൽ ടി എസ് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ആളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല അത് റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ല ഇനി ജോബിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് അത് കുട്ടികൾക്കാരെ എല്ലാവർക്കും ഇനി യു കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു കെ വന്ന് ഒരാൾ ലീഗലി അഞ്ചു വർഷം താമസിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് അവർക്ക് യു കെയിലെ ഫ്രീ ആറിന് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനീഷ്യലി മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസയിലാണ് സാധാരണ എല്ലാ എംപ്ലോയേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ വിസ വൺ ഇയർ വൺ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇയർ അഞ്ച് വർഷത്തെ വിസ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം സാധാരണ എല്ലാവരും ത്രീ ഇയർ വിസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് വർഷത്തെ വിസയിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ റിന്യൂവൽ ചെയ്ത് തരും അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വിസയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അഞ്ച് വർഷമായി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം പി ആർ അപേക്ഷിക്കാം അപ്പം പി ആറിന് ചില സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറായിരം പൗണ്ട് ആനുവൽ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പത്തെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പി ആർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോബ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കണം അപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാരാട്ടെ പെഞ്ചിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആട്ടെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ ജോബ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റാണ് ഇനി അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും റിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ യു കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ പി ആർ കിട്ടും അപ്പം അതിനുകൊണ്ട് അതിനകത്തും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും അഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പി ആർ കിട്ടും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു പോയിരുന്നു അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഒ
ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ മാർച്ച് മാസം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയോടു കൂടി നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടു കൂടി നിന്നതാണ് ഇപ്പം ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രസൻ്റ് നടക്കുന്നില്ല ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് മാത്രമേ ഇപ്പം നടക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ മറ്റ് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂസോ പുതിയ ഇൻ്റർവ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും അടുത്തൊരു ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ക്യാൻസലാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പി ആർ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ച് വർഷം ലീഗിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആർക്കും പി ആർ കിട്ടും അതിൻ്റെ മിനിമം സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ആർ കിട്ടും അതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പി ആറിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലൈഫ് ഇൻ ദ യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം പാസ് ആകണമെന്നാണ് അതിന് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ബുക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ല ആ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് അത് പഠിക്കുക അപ്പം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം പാസ്സായി എക്സാമിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് അത് ഇത് ചെയ്യാം ഇനി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് ഇപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഇത്രയും നാൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാം അവരുടെ മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി കൊറോണ പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള മീൻസ് ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഴ്സുമാർ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് എന്ന് റെസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആകും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്ലാനുകൾ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഞങ്ങൾ എൻവേട്ടീസ് വഴി ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പതോളം നേഴ്സുമാർ വിസ കിട്ടി വരാനുണ്ട് അപ്പം അവർ പലരെയും വിസകൾ എക്സ്പയറായി പോയതാണ് അപ്പം ആ വിസ എക്സ്പയറായി പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ വിസ റിന്യൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പം എയർ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഇവാക്യുഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സുകൾ ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് വരെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റും കൊച്ചിയിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പതിനാറാം തീയതി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് യു കെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫർദർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അപ്പം ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ സർവീസ് റെസ്യൂമ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ എല്ലാം വരും ഇനി തൊട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഇതല്ല എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും ഇനി ഓൺലൈൻ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ ജൂണോട് കൂടി ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൂണോട് കൂടി എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇനി തൊട്ടുള്ള ഇനി തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസും സ്കൈപ്പ് കൂടി ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫാമിലി വിസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വന്നു ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് അപ്പം ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുള്ള ഒരു മെയിൻ അജണ്ടയായിരുന്നു ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് മോർ നാഷസ് ടു എൻ എച്ച് എസ് ഇതായിരുന്നു ആ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുള്ള ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യവും അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഇന്ന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് യു കെ എൽ എൻ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെ എൽ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ജോബ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു ഹൈലി റിവാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബും ആയി എൻ എസ് ടി ജോബ് മാറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി എൻ എച്ച് എസിനും എൻ എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫിനുമാണ് പ്രയോറിറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡിനോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും എൻ എച്ച് എസ് ഇപ്പം എൻ എച്ച് എസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വിസകൾക്ക് എല്ലാ മൈഗ്രൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും വിസ തീരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വൺ ഇയറിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിസ കൊടുത്തു അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൺ ഇയറിലേക്ക് വിസ കൊടുത്തു ഇരുന്നായിരത്തി ഇരുപത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടായിരുന്നു വീക്കിലി ഒരാൾക്ക് അവരെ കോൺട്രാക്ടിന് ശേഷം ഓവർ ടൈം മാക്സിമം ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എത്ര വേണേലും ചെയ്യാമെന്നാക്കി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇത് കൊണ്ടു അതേപോലെ ഒത്തിരി കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓർഗനൈസേഷനും എൻ എസ് എസ് നേഴ്സുമാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വാരിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ എച്ച് എസിന് കൂടുതൽ ഫണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് കഴിയുമ്പം വളരെയധികം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അറിവ് കാരണം നേഴ്സുമാർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നേഴ്സുമാർ എൻ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രോമിസ് ബ്രിട്ടീഷ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്തൊരു പ്രോമിസാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോമിസിന് അവർ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓവർസീസ് നിന്ന് നേഴ്സുമാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് യു കെയിൽ വരാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സിംഗ് മിഡ് വൈഫറി കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമപ്രകാരം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും യു കെയിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് വരാം പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എ കമ്പനി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫ്രഷേഴ്സിനാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രഷേഴ്സ് എന്നാണ് മീനിങ് ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ഫ്രഷേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കമ്പ്ലീഷൻ ചെയ്ത ആരും ഫ്രഷറല്ല കാരണം ഒരു വർഷവും ഏകദേശം അഞ്ചു മാസവും അപ്പോൾ അവർ ഫ്രഷേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ എംപ്ലോയേഴ്സും ഫ്രഷേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് ഓരോ എംപ്ലോയറുടെയും ചോയ്സ് ആണ് ചില എംപ്ലോയീസ് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ട ചില എംപ്ലോയീസ് പറയും ഞങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സിന് എടുക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഓസ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് കൊച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ഓസ്ഫോർഡുകാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു നല്ല ഒരു ടീച്ചിങ് ഫെസിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റിയോ ഉള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് അവർ
അതേപോലെ ഇനി യു കെയിലെ ആൾക്കാർ വരണമെങ്കിൽ വിസ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ വി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് യു കെ ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്ലോസ് ഡൗൺ ആണ് എന്ന് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല പ്രസൻ്റ്ലി അവരുടെ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയാണ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരത്തെ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ഒരു നാല് മാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഇനി അതൊരു ആറ് മാസമോ എട്ട് മാസമോ പത്ത് മാസമോ ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എല്ലാ ഇതായി കാരണം എൻ എം സിയുടെ സൈഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിലേഡായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹോം ഓഫീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതായി വിസ ഒത്തിരി പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് വിസ കിട്ടാണ്ട് അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഡിലേ വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ എം സിയിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിരുന്നു ഓസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓസ്കി ആറ് സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് പത്ത് സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ആക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് സമ്മറിൽ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓസ്കി എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് എൻ എം സിയുടെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ യു കെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പം ഈ എക്സാമിന് ഇത്രയും നാൾ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എക്സാമ് ഇനി അത് പത്ത് സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് വെർബൽ ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെർബൽ ഹാൻഡ് ഓവറിൻ്റെ സെക്ഷനിലും അതേപോലെ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കാരണം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജോലി പണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണി പഠിക്കുമെന്നതിലുപരി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് എന്നും നമ്മൾക്കൊരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു പേടിയുമില്ല ചെയ്യാത്തൊരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സാം സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഇതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യു കെയിൽ സാലറി ഉണ്ടെന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഹോസ്പിറ്റൽസും എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് സാലറി കൊടുക്കുക കാരണം യു കെയിൽ എൻ എച്ച് എസിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ബാൻ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാൻ ഫൈവ് എന്ന എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ സാലറി ഓരോ ക്രൈറ്റ് സ്കെയിലാണ് ബാൻ ടു തൊട്ട് ടെൻ വളരെ സ്കെയിലാണ് നേഴ്സുമാർ ബാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാൻ ഫൈവിൻ്റെ സ്കെയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സാലറിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വളരെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സ്പീരിയൻസിന് സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് നേഴ്സുമാർക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വളരെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പത്ത് വർഷം പക്ഷേ നോർമലി എല്ലാവർക്കും സെയിം സാലറിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും പെർഫോമും ഇൻസും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ റിവ്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറി കൂടും അതേപോലെ എൻ എച്ച് എസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ സാലറി സ്കെയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പാൻ വെട്ടസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ പാൻ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം ഓരോ വർഷത്തെയും സാലറി കൂടി വരുന്ന കാണാം ഓരോ വർഷം നിങ്ങളുടെ സാലറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ആവും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ടൂട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുമോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്
അഞ്ചല ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റേത് രാജ്യത്തെ വെച്ചും യു കെ എന്ന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നൊരു കാര്യം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി അഡാപ്റ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ കോസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഫീസും മറ്റ് താമസവും ഇതൊക്കെ ഇതെന്നല്ല യു കെയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല റീലൊക്കേഷൻ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യു കെ ആണ് അപ്പം നേരത്തെ ഐ എൽ ജി സെവൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ എൽ സ് ഒ ഇ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇതായി ഇപ്പം ഒ ഇ ടിക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോറായി ഐ എൽ സി അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നൂറ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളതെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആയിരം പേര് അപേക്ഷിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ എടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് കുഴപ്പമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് ഒരു ഒരു എംപ്ലോയർ എടുത്ത് പത്ത് വേക്കൻസി ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ പത്ത് വേക്കൻസിക്ക് അവർ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള നേഴ്സുമാർ മാത്രമേ യു കെയിലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പുമായിട്ട് വരുന്നവരുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള നേഴ്സുമാർക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേഴ്സുമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റീ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പ്രസൻ്റ്ലി എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് എംപ്ലോയർ തന്നിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം പതിനെട്ട് മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് മാസം വരെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അനൗസ് അനൗസ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം നേഴ്സുമാർ പൊതുവേ ആറ് മാസവും ഒരു വർഷവും ഒക്കെ ഐ എൽ ടി എസ് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതൊരു റീസണാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണിറ്റി ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് മാസം വരെ എം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഏജ് മാറ്റർ ആണോ ഒരിക്കലും യു കെയിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നതിന് ഏജ് മാറ്റർ അല്ല ഏത് ഏജ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു കെയിൽ സി ബി ടി ഓസ്കി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമുകൾ കൂടി പാസ്സാവണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ്സാകാമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആർക്കത്തി യു കെ നേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാമെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറയാം നേഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജി എൻ എം ഒ ബി എസ് സി പഠിച്ച ആർക്കും യു കെ നേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഏത് ഇതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്പേ സി പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ എം എസ് സി പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഗുണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും നേഴ്സുമാരാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ തന്നെ നേഴ്സുമാരാണ് ബാൻ ഫൈവ് നേഴ്സുമാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല ആർക്കും നേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ നേഴ്സുമാരാണെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസും ഒ ഇ ടിയും പാസ്സായിട്ട് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സാകണം ഐ എൽ ടി എസിന് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും സെവൻ റൈറ്റിംഗിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും സെവൻ വേണം 
ഈ കഴിഞ്ഞ പഴയ പ്രോസസ് പ്രകാരം എൻ എം സിയുടെ രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പഴയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ എൻ എം സി നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ എൻ എം സി പുതിയ പ്രോസസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഓവർസീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ൻ്റെ പ്രകാരം എൻ എം സി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓസ്കി എക്സാം എഴുതുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി വാലിഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പഴയ പ്രോസസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എം സിയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ സിൻ്റെ ഒ ഐ ടിയുടെ വാലിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മതി ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഷീറ്റ് വാലിഡ് ആണോ എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയ പ്രോസസ് പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാലിഡ് വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ എം സിയോട് ആ ഇമെയിലിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഷീറ്റ് വാലിഡ് വേണം പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ കോവിഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സ്കോറുകൾ ഇതാകുന്നുണ്ട് എക്സ്പയർ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അവർ അതിനൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എക്സ്പയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആണ് എൻ എം സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നിട്ടില്ല കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കഴിയുമ്പം അവരതിനെക്കുറിച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇത് അവർ മാറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സി ബി ടി എക്സാം ആരുടെയെങ്കിലും സി ബി ടി അതേപോലെ അടുത്ത റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓസ്കി എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സി ബി ടിക്ക് വാലിറ്റി ഉണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സി ബി ടി ഈ സമയങ്ങളിൽ എക്സ്പയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സി ബി ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ സി ബി ടി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ സി ബി ടി എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വീണ്ടും സി ബി ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എന്താ പറയുക സി ബി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല ഓസ്കി എഴുതിയാൽ മതി സി ബി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അത് ഒരു സി ബി ടി എക്സ്പയർ ആയവർക്കുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പം അതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഐ എൽ സിൻ്റെ ഒ ഇ ടിയുടെ ഇതിലും വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് ഏജാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഡി എൻ്റെ വാലിറ്റി എന്താണ് ഡി എൻ്റെ വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ചില ചില പർട്ടിക്കുലർ കേസുകൾ അവർ പറയാറുണ്ട് സി ബി ടിയുടെ വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ടു ഇയർ ആണ് എന്ന് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായോ അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഇതാണ് പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക ഈ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് പതിനെട്ട് മാസം വരെയുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഗ്യാപ്പുകൾ പൊതുവേ കുഴപ്പമില്ല പതിനെട്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർക്കും ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഗ്യാപ്പ് പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ നേഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ജോബ് കിട്ടാൻ എളുപ്പം ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ വാർഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് അപ്പം അതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി വേക്കൻസി ഉള്ളതാണ് പൊതുവേ യു കെയിൽ വേക്കൻസി കുറവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്
പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്യൂട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് വളരെ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താ പറയുക ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നവരുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എടുക്കും എന്നതിന് ഇനി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നഴ്സിംഗ് ഹോമും ജോബും എൻ എച്ച് എസ് ജോബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഹോമും എൻ എച്ച് എസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോബ് അല്ലെ എൻ എച്ച് എസ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെയിം ഹോസ്പിറ്റലുള്ള ഒരു സെയിം രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് സോറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാഗായി പോകുന്നു അപ്പം സെയിം സിസ്റ്റമാണ് കെയർ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നഴ്സിംഗ് കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ റെസർട്ടേഷൻ കെയറോ വേണ്ടവർ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കെയർ ഹോം ഉണ്ട് പല കാറ്റഗറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കെയർ ഹോംസ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് റെസർട്ടേഷൻ ഹോംസും നഴ്സിംഗ് ഹോംസും നഴ്സിംഗ് കെയർ വേണ്ടവരാണ് നഴ്സിംഗ് ഹോംസിലുള്ളത് അവിടെയാണ് ഒരു നഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് നഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം സെയിം പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്കവും കാരണം നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിലുള്ള പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ സെയിം പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ക്ലിനിക്കൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലും മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഇതും കല്ല അപ്പം നമ്മളുടെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് കുറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ ഞാൻ കാണുന്ന കുറേ ഗുണങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ എച്ച് എസിലും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് നഴ്സിംഗ് ഹോമാണ് അപ്പം എൻ എച്ച് എസിൽ സാലറി ബാൻ ഫൈവ് സാലറി എടുത്താൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് പന്ത്രണ്ട് പൗണ്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് സാലറി വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു വീക്കിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തേഴ് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പൗണ്ടാണ് ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത് പൗണ്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടും അത് ഓരോ കെയർ ഹോമ് ഒരു ഏരിയ ആ കമ്പനിയുടെ കെയർ ഹോമുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കെയർ ഹോമുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സാലറി ഡിഫറൻസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഇതാണ് പണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റിൽ ജോലിക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രൈവറ്റിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എൻ എച്ച് എസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് എൻ എച്ച് എസിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഇനി നേഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെയിം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കുഴപ്പം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾക്ക് ഇപ്പം എംപ്ലോയർക്ക് ഒരാളെ ഓവർസീസ് നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നൊരു പുതിയ നിയമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വന്നൊരു നിയമമാണ് ഒരു മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കറിനെ വിദേശത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരം പൗണ്ട് സർചാർജായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേഴ്സിനെ
കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എൻ എച്ച് എസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു റീലൊക്കേഷൻ പാക്കേജോ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിസ ഫ്ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എൻ എം സി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് അതേപോലെ എന്താ പറയുക റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഏകദേശം അമ്പത് മിനിറ്റോളമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേക്കൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പൊതുവെ നിക്കു അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക് എക്സ്പീരിയൻസ് യു കെ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഓരോ ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് തന്നെ അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലട്ടൻ നേഴ്സ് ഉണ്ട് പീഡാറ്റിക് നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗൈനക് നേഴ്സ് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ല മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് മിഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ലേണിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ നേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അലട്ടൻ നേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗൈനക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വൈഫ് യൂണിറ്റുകളിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് അഡക്ട് നേഴ്സുമാരെ എടുക്കാറുണ്ട് അതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് പീഡിയാട്രി പീഡിയാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഉള്ള ഇത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറയും സോറി ഞങ്ങൾക്ക് പീഡിയാട്രി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരെ മതിയെന്ന് പറയും ചില ഹോസ്പിറ്റലുകാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് ചില ഹോസ്പിറ്റൽ പൊതുവെ ഈ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഇതിനടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആൾട്രഹേ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അതൊരു പീരിയാട്ടിക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡക്ട് നേഴ്സുമാരെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറോളം അഡക്ട് നേഴ്സുമാരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു പക്ഷെ ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇതാണ് മറ്റ് ഇതല്ല ആംബുലൻസ് ജോബ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആംബുലൻസ് നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൽ നേഴ്സുമാരല്ല സാധാരണ അതിൽ ആംബുലൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് അതിന് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ച ടെക്നീഷ്യനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡേഴ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് വരുന്നത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അടുത്ത് സി ബി ടി റിസൾട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സി ബി ടി റിസൾട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ പ്രകാരമാണ് എൻ എം സിയും പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വളരെ ഓക്കെ ആണ് ഒത്തിരി വേക്കൻസികളുണ്ട് ഒ പി ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും അത് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒ പി ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി മെഡിസിക്കൽ സർജിക്കലോ ഇന്ന ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ് ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രിൻസ് ജോർജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താണ് ഓഫ് ലെറ്റർ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫ് ലെറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ഓഫർ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിനകത്ത് മറ്റ് ചേഞ്ചുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അൺലസ് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സുമാരെ വേണ്ട എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓഫർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് അതനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താളം മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എല്ലാം വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പ്രോസസ്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാസം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നാല് മാസം എന്നുള്ളത് ആറ് മാസം ആകുമായിരിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഹോം ഓഫീസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതേപോലെ എൻ എം സി റീഓപ്പൺ ചെയ്യണം റീഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന പോലെ പല ആൾക്കാരും സിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഓഫീസിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി പ്രൊ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വരും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫർ വാലിഡ് ആണ് 
നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സായിട്ട് ഒരു വർഷമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം സിയുടെ എവിഡൻസ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്ക് കൺട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എൽ സും ഒ ടി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ യിൽ വരാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം വന്ന നിയമം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്നാല് ഫെബ്രുവരി വന്നാണ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഞാനത് ഇത് ചെയ്തത് മാൾട്ടയിൽ മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം മാൾട്ടയിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരാം ഐ എൽ സിൻ്റെയോ ഒ ടി യുടെയോ ആവശ്യമില്ല വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം വെച്ചാൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഓക്കെയാണ് എൻ എം സി അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് ഒ ഐ ടി ക്ലബിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഗ്രേഡ് കൂട്ടുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒ ഐ ടി എക്സ്പയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ എം സി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച ഇമെയിലുള്ള മറുപടി ഇതാണ് വി വിൽ നോട്ട് പീനലൈസ് എനി നേഴ്സ് ഫോർ കോവിഡ് ഫോർ അപ്പം കോവിഡിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കാരണം ഒരാളുടെ ഐ എസ് എൻ്റെ ഒ ടി എക്സ്പയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും പീനലൈസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുമായിരിക്കും ആറ് ഇതുവരെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനും അനൗൺസ്മെൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു ക്ലബിങ്ങിനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ആക്കിയെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എവിടെയും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടോ ഒരു റഫറൻസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ആക്കേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ജി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പം ഐ എൽ സോ ഐ ടി ഒ പാസ്സാകാതെ ഒരാൾക്കും യു കെയിൽ നേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സ് ആകണമെങ്കിൽ ആകപ്പാടെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ട്രിനാൻ ടൊബാക്കോ സെൻലൂഷ്യ അതേപോലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നുവെച്ചാൽ ജമേക്ക മാൾട്ട അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂട്ടിൽ കൂടി യു കെയിൽ വരാം പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിനായിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ യു കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ സോ ഐ ടി എന്താണാണ് ഐ എൽ ടി സോ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സേഫായിട്ട് പേഷ്യൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ മാൾട്ടയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യു കെ എൽ വരിക എന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മിസ്സാവത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിൽ കുറേ നാൾ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലേഷനാവും അത് ഇതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു റൗണ്ട് റൂട്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് എനിക്ക് പൊതുവെ താല്പര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യവും ഞാൻ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകാൻ തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങ
എംപ്ലോയർക്ക് ഈ സി ഒ എസ് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അലോക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി ആയിരുന്നു അലോക്കേഷൻ വരേണ്ടത് ഒത്തിരി എംപ്ലോയീസിന് അലോക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി ഒ എസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ഉള്ളൂ സി ഒ എസിൻ്റെ വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസമാണ് പക്ഷേ ഹോം ഓഫീസ് എക്സെപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ എസ് എസ്പയർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരുടെയും തന്നെ സി ഒ എസ് വരും അതിനകത്ത് ഇനി ഈ സമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫോറിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് വാട്ടർ ബോർഡ് എൻ എച്ച് എസ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോം പേ ലീവ് ലീവുകളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലീവുകളാണ് ആകപ്പാടെ എൻ എച്ച് എസും പ്രൈവറ്റ് നമ്മൾ ലീവിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എസിൽ സിക്ക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു ദിവസം സിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പേ കിട്ടും ഇതാണ് എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പേ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ സാലറി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റ് അനുഭവം പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പേ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സെയിം മെറ്റേണിറ്റി പേയിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എൻ എച്ച് എസിൽ പത്ത് മാസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പേ കിട്ടും പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ സാലറി ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സാലറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എംപ്ലോയറുമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി പേ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ലീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സിക്ക് പേ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സിക്ക് പേ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാത്ലാ വേക്കൻസി കാത്ലാ വേക്കൻസി ഇതുവരെ ഞാനൊരു വേക്കൻസിയും കണ്ടിട്ടില്ല കാത്ലാവിലേക്ക് അങ്ങനെ വേക്കൻസി ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് യു കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുമ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പം അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നു അവർ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വളരെയധികം പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കാണാം അവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആരും സപ്പോർട്ടില്ല ഫാമിലി കൂടെ എൻ്റെ ദയവായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ജോബ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യു കെയിൽ വരിക എന്നുള്ള കാര്യമില്ലാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ദൈവമായാലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് മെറ്റേണിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ആയി ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരിക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരരുത് കാരണം എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം മെറ്റേണിറ്റി ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷമെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ചില നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പേ കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കിട്ടും മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയാണ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി പേര് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് വീക്ക് ലീവിന് എസൻഷ്യലും ഇരുപത്തിനാല് വീക്ക് നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചില സാധാരണഗതിയിൽ പത്ത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പത്ത് മാസം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്നര വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ആ ആ രീതിയിലാണ് ലീവ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സാലറി കിട്ടത്തില്ല അപ
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ മാസം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇതാണ് കടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പുതിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം എൻ എച്ച് എസിൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കർ വേക്കൻസി ഒത്തിരി സോഷ്യൽ വർക്കർ വേക്കൻസി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേക്കൻസി കൂടുതലുള്ളത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ കുറച്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ആണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോബാണ് ഇ സി ജോബ് അല്ല സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ജോബ് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നതാണ് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ വാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ആറുമാസം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പയർ ആയി പോകും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രഷേഴ്സിനോടും അതേപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരോടും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നി തൊട്ട് സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഓട്ടോറിറ്റി പറഞ്ഞു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇല്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലോ ഫിലിപ്പീൻസിലോ പോയി മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു എൻ എച്ച് എസിന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ ദുബായിൽ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ദുബായ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പം അവിടെ വരുന്ന നൂറ് പേരോ ഇരുന്നൂറ് പേരോ ആണ് ആണ് എംപ്ലോയർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ട നൂറ് പേരെയും നൂറ്റമ്പത് പേരെയും അവരെടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആപ്ലിക്കൻസ് എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരുമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പത്ത് പേരെ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേരെയാണ് എൻ എച്ച് എസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പത്ത് പേരെ എടുക്കണം എന്നല്ല ആ പത്ത് പേരിൽ അഞ്ച് പേരെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് പേര് ബാക്കി രാജ്യക്കാരായിരിക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവരാകാം സൗത്ത് കരീബ്യൻ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാകാം എവിടെ നിന്നാകാം അപ്പം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പേരായിരിക്കും ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ പത്ത് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ പേരെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടാണ് അപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും എംപ്ലോയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ആപ്ലിക്കൻസ് വരുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കരീബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് കരീബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ നിന്നോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് അവർ അവരുടെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാരിയർ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് പാനിക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ അറിയാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മറ്റേത് രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതലും ഇന്ന് എൻ എച്ച് എസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സുമാരെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സുമാരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള നേഴ്സുമാരെയാണ്
ചില ഏജൻസികൾ എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ള പല ഏജൻസികളും നിങ്ങൾ പത്തോ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും അവർ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും അവർ പറയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് അവർക്കല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം റിസ്ക്കിലാക്കരുത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം ക്യാപ്പുണ്ടോ പത്ത് വർഷം ക്യാപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് അഞ്ചോ ആറോ മാസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ വരാം അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യു കെ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആറ് മാസം താമസിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യും ആൾറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സി ഒ എസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലി ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസ അടിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ഒരാളെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഒരു ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ അറിയുന്നൊരു ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഏജൻസി പ്രോപ്പറായിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ആണോ അവർക്ക് മിനിസ്ട്രിയുടെ എം ഐയുടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എം ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചെക്ക് കാരണം ഒരു ഏജൻസിയും പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഏജൻസി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ചില ഫേംസുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനതത്ര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും ഇപ്പം നിങ്ങൾ യു കെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു കെ വരാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വരാം ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് യു കെയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻസികളെല്ലാം തന്നെ യു കെയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയുടെ സബ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഇതിന് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പൈസയും അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഏജൻസികളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഏജൻസിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ അവർ ലൈസൻസ്ഡ് അപ്രൂവ്ഡ് റിക്രൂട്ടർ ആണോ കാരണം ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് റിക്രൂട്ടർ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻവേർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ റിക്രൂട്ട് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് യു കെയിൽ ഇതാണ് അതെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു
എംപ്ലോയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇതുണ്ടാകുന്നു കാരണം വളരെയധികം എഫേർട്ട് വേണം ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജർ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ ടൈം കണ്ടെത്തി വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കെയർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന അവരെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നെ ഒത്തിരി വർക്കുകളുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെയല്ല ഒത്തിരി കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കോർഡിനേഷൻസ് ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരേ ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഏജൻസി വഴി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അവരോട് അറിയിക്കുക അവരെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പല ഏജൻസികളും നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ എൻ എം സിയുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻ എം സിയുടെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും അപ്പം നാളെ നിങ്ങൾ ആ ഏജൻസി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബ് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാനല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഇമെയിൽ അടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പം അരുൺ തോമസ് എന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഇമെയിൽ അടി അരുൺ തോമസ് ജിമെയിൽ എന്നാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവർക്ക് സി വി ഡോക്യുമെൻസ് അയച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ അവർ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് അരുൺ തോമസ് അറ്റ് എന്താ അരുൺ തോമസ് അറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അവർ ആ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു എൻ എം സി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരുണ്ടാക്കി അപ്പം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നാഷണാലിറ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നാളെ അവരുടെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കയറ്റി നിങ്ങളുടെ എൻ എം സി അക്കൗണ്ടിൽ കയറി അവരുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരോട് യൂസ് നെയ്മ് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുക പല ആൾക്കാരും പൈസ വയ്ക്കുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പല ഏജൻസികളും ഇത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ ഒരു രീതിയിലുണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നിൽക്കരുത് അത് ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഏജൻസികളും ഇന്ന് ഒരു സർവീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഏജൻസികളും സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പകരെടുത്ത് പോയി ഇപ്പം പത്ത് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ആ പത്ത് പേരും ആ ഓഫർ എടുത്തില്ല ആ ഓഫർ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏജൻസി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയറെ മുന്നേ നാണം കിടിക്കണം അവർ എന്താണ് അവർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അല്ല സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എം ആ എംപ്ലോയറുടെ മുമ്പിൽ ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അതുവരെ കാരണം ഒരു ഏജൻസിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏഴ്സ് യു കെയിൽ വന്ന് രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് അവരല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ പേയ്മെൻറ്റ് വരാതെ കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഏജൻസി വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കാശ് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സർവീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർവീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ യാതൊരു ചാർജുകളും അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ഇനി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും തന്നെ എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളുണ്ടാകും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ കമ്പനികളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എൻവേർട്ടീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എൻവേർട്ടീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് എൻവേർട്ടീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് റിവ്യൂസ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഒരുമാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ശരിക്കും അവരുടെ ഡൊമൈൻ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻവേർട്ടിസിലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ജോബ്സ് അറ്റ് എൻവേർട്ടിസ് ഡോട്ട് കോം അതല്ലാതെ യു കെ യു കെ ജോബ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ യു കെ വിസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം യാഹു ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും വളരെ അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് എന്നാലും കിട്ടിയാലോ എവിടെയെങ്കിലും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കരുത് കാര്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇറക്കിയാണ് നേഴ്സുമാരെ വളരെയധികം ഇന്ന് എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ആ നേഴ്സുമാരെ തന്നെ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ദിവസവും ഉണ്ട് ഇനി വിസ കിട്ടിയവരുടെ വിസ കിട്ടിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചിത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോം ഓഫീസ് നിങ്ങളുടെ വിസ എക്സ്പയറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുതിയ ഒരു വിസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു തരും എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി ഹോം ഓഫീസ് വെബ്സൈറ്റിലൊരു ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോറി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യല്ല ഹോം ഓഫീസിലൊരു സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കണം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അവർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിസ അതിനകത്ത് അടിച്ചു തരും ഫ്രീ ആണ് യാതൊരു ചാർജുകളും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വി എഫ് എസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സും അടച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറന്നിട്ടില്ല തുറക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല എൻവേർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻവേർട്ടീസ് ശരിക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് യു കെയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്പനിയായിട്ടാണ് യു കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് നേഴ്സുമാർ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒത്തിരി വേക്കൻസികൾ വരുന്നുണ്ട് നേഴ്സുമാരെ പോലെ വേക്കൻസി ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരം റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ അല്ല നൂറ് റേഡിയോഗ്രാഫറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ആ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയോ റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും സംസാരിക്കുന്നു ഇത് പക്ഷേ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകാരെ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾ ആൾക്കാർ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂവായിരം പൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പം അവർക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അത്രയും കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ മെയിൻ കാറ്റഗറി ഫിസിയോതെറാപ്പി റേഡിയോഗ്രാഫി റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് നേഴ്സസ് ഈ മൂന്ന് ഇതിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓഫീസ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷേ കോൺട്രാക്റ്റുമുണ്ട് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് യു കെയിൽ ഇതിനകത്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ പെടാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ യു കെയിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ളത്
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ജോലി കിട്ടും അതിന് ജോലി എനിക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വേക്കൻസികളുണ്ട് കാരണം ഒരു ആൾ ടിയർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാലറി റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് എന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗൈഡൻസ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ റിക്വയർമെൻസിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ജോലി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് എൻവേർട്ടിസ് എന്നാണ് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾ അവർ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യും കമ്പനി സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇനി യു കെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ എല്ലാവരും അടുത്തും തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു എച്ച് ഇയും എൻ എച്ച് എസും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഇ റിക്വയർമെൻറ്റും ജി എൽ പിയും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനികൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എച്ച് ഇ വഴി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഓവർസീസ് ടീം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം ഒരിക്കലും ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനഫിറ്റും കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജൻസി വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും കിട്ടും ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഉദാഹരണം ഞാൻ അൻവേർട്ടിസിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സി ബി ടി പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സി ബി ടി ക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കും എല്ലാ ഏജൻസികളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തരും അപ്പം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിങ്ങാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അവർ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അവർ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ ഗ്ലോബൽ ലേണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ എസ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം വഴിയാണ് ഓവർസീസ് എന്നുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ സോറി ജി എൽ പി എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് ഓവർസീസ് എന്നുള്ള നേഴ്സുമാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓടപ്പെക്ക് അതേപോലെ ഇപ്പം ടി എൻ എ ഐ ഇവർക്കൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്ലാറ്റുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്ലാൻഡ് ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ജി എൽ പി പ്രോഗ്രാം ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എൽ പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ലേണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏൺ ലേൺ റിട്ടേൺ എന്നതാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പോളിസി അപ്പം നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക പഠിക്കുക തിരിച്ചു പോവുക റിട്ടേൺ ഇതാണിത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇനീഷ്യലി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട്
കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വരാം അതല്ലാതെ ഈ വഴിയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഇപ്പം എൻവേട്ടേഴ്സ് വഴി വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളും തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ആ ജോലി അവിടെ ലീവ് എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരമില്ല അപ്പം അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ഒരു നേഴ്സിന് നാളെ ആ ഒരു വേക്കൻസി ഉപകാരമായപ്പെട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഉറപ്പിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് ഉറപ്പിക്ക് വഴി വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം തിരിച്ചു പോകണ്ട എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതാകുന്നു ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ഒരുമാതിരി അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് സിയും എൻ എച്ച് എസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് അയർലൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള ഇതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല സെയിം ഇതാണ് ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും തന്നെ ഇത് ചെയ്തു അപ്പം ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോവിഡ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ശരിയാവും തിരിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോന്ന് ഒ ഐ ടി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ മാസം തൊട്ട് എക്സാം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതിയോട് കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഫാർമസി ഫാർമസി കൗൺസിൽ യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൽ എച്ച് എസ് സിയുടെ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ യു കെയുടെ ഇതിന് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ കവർ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇതുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇത് പറയാം അപ്പം ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളതാണ് സ്റ്റേ സേഫ് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ലിഫ്റ്റാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നു ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക സേഫായിട്ട് നിൽക്കുക കാരണം സേഫ്റ്റിയാണ് എന്നോട് ജോലിക്ക് നാളെ യു കെക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സേഫാകുക എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റേറ്റുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് ടു നോർമലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താ